No último domingo deste mês é comemorado o Dia Nacional de Combate à Prevenção da Hanseníase. E com o objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre a importância da prevenção e do tratamento adequado da doença, a Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca organizou uma semana de atividades para abordar o tema. O Dia Internacional contra a Hanseníase é comemorado no próximo domingo que é o último domingo do mês de janeiro e é claro que na cidade de Arapiraca a Secretaria de Saúde durante toda esta semana está desenvolvendo ações para conscientizar a população nesse sentido. Estamos aqui na Unidade Básica de Saúde do bairro Baixão e vamos conversar agora com a enfermeira Kelly Bezerra. Ela aqui fez um trabalho interessante na manhã de hoje trazendo alunos aqui das, das escolas vizinhas. Olha só a quantidade de pessoas que tem aqui na Unidade de Saúde, logicamente, para conscientizar os filhos, automaticamente está conscientizando os pais. É importante a prevenção e esse dia D aqui da unidade bastante movimentado, não é isso, Kelly? É isso. Um bom dia a todos. É, a, o bairro do Baixão é um bairro onde tem o maior índice de pacientes diagnosticados com a doença da ranceníase. Então a gente viu a necessidade aqui na unidade de fazer uma busca ativa né, há alguns anos atrás, e onde a gente resgatou, encontrou muitos casos. Aí, com o passar dos anos, foram sendo tratados, encontramos outros casos e achamos é, por bem fazer agora, esse mês de, agora no mês de janeiro, que é comemorado né, o Dia Internacional, um dia D, e escolhemos hoje para irmos na área, né, fazendo uma busca ativa e trazer a população também para a unidade, né, é, para assistir palestras, vai ter um cinema, né, que vai ser com filmes ilustrativos, é, a, a escola, as escolas é, do bairro foram convidadas com os alunos e vamos fazer palestras, assim, é um, um vai ser um dia assim muito diversificado todo voltado para o tema da ranceníase. É, vai, vamos oferecer é, também a, a consulta com o Dr. Carlson e os outros clínicos para ser avaliadas as pessoas que se encontram com algum tipo de mancha, para a gente ver o que pode vir a ser. O médico Carlson Valeriano dá dicas importantes de como a população deve se prevenir com relação à doença e como identificar os sintomas. Seguramente que sim, porque toda a vida da gente fica correndo com medo da dor. E quando, de repente, uma doença faz você não sentir determinadas partes, ela acaba não incomodando tanto. E acaba, quando ela vem se aparecer como doença, já chegar atrasada. E aí a gente tem que correr atrás para fazer o diagnóstico o mais precoce possível para garantir que a cura seja a mais eficaz possível. Porque quanto mais retardado o diagnóstico, como em todas as doenças, pior é o prognóstico do paciente. Então, o compromisso da, do grupo de rancenias de Arapiraca é diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Aqui no município de Arapiraca, nós temos uma média de pacientes de 25, 27 pacientes. Só que teve alguns anos em que se fez uma busca maior e nós chegamos a 45, 50 60 pacientes, o que quer dizer duas vezes maior a tolerância do compromisso brasileiro de eliminar a rancenias enquanto problema de saúde pública. E esse é o trabalho da gente. Esse mês de janeiro, toda a intensificação de atividades no país todo é no sentido do diagnóstico precoce, da cura eficaz e de evitar sequelas. Os sintomas iniciais são fáceis. Qualquer mancha que você tiver, de qualquer cor que seja essa mancha, se essa mancha é clara, se essa mancha é escura, se é acinzentada, está entendendo? Se é cobreada, você faz um teste de sensibilidade. Pega um gelozinho e passa na mancha. Se você sentir com a mesma intensidade do resto da pele, essa mancha possivelmente não seja ranceniza. Se você pegar um, uma coisa quente, uma, uma curezinha que você acabou de botar no café e testar nessa mancha e não sentir o calor, isso é um caso de rancenias até que se prove o contrário. Então precisa ser avaliado todo mundo, porque hoje a pessoa, muitas das vezes, tem gente que expõe a pele de mais e tem gente que expõe a pele de menos. Às vezes a gente vê pessoas que chegam no consultório da gente com blusa, com manga comprida, calça comprida, você não vê praticamente a pele. E aí por trás pode ter algumas manchas que precisam realmente ser avaliadas se serão ou não casos de rancenias. O tratamento dura normalmente seis meses 
e podendo chegar a um ano, dependendo da complexidade e do atraso das pessoas em chegar ao diagnóstico. Ok, doutor, muito obrigado e bom trabalho para o senhor por aqui. Muito obrigado, nós agradecemos e esperamos contar com todo mundo procurando suas manchas para a gente acabar o quanto antes para a no Brasil. Música